টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ অনুশীলনের পঁচিশ নম্বর পর্ব পঁচিশ নম্বর পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তো দেখো বলা আছে যদি পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এবং কিউ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণ দুটির একটি সাধারণ মূল থাকে তবে প্রমাণ করো যে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো মূল কাকে বলে এর আগে আমি অনেকবার বলেছি তারপরেও বলতেছি যে কোনো একটা সমীকরণের অজ্ঞাত চলকের যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় তো সেই মানকেই মূল বলা হয় দেখো যে ব্যাপারটা এই সমীকরণের যদি এক্সের মান পাওয়া যায় দুইটা ওই মান দুইটা যদি আমরা এই সমীকরণের বাম পক্ষে বসাই বসিয়ে যদি ডান পক্ষ পাই তাহলে এক্সের ওই মানকে মূল বলা হয় মূল কথা হলো মূল বলতে আমরা কিন্তু উত্তরও বুঝি যে অ্যান্সারটা আসলো সেটাই সেটাও বুঝি তো এরপরে বলা আছে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণ দুটির একটি যদি সাধারণ মূল থাকে সাধারণ মানে কমন মনে করো এইটার একটা কমন মূল আছে মানে দুইটা সমীকরণের একটা কমন অ্যান্সার মনে করো যে যে দুইটা সমীকরণ আছে তুমি এক্সের মান পেলে টু থ্রি প্রথম সমীকরণে আবার দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের মান পেলে থ্রি ফোর তাহলে দুইটা সমীকরণের কমন কিন্তু থ্রি বলা হয়েছে যে দুইটা সমীকরণের যদি একটি কমন উত্তর থাকে বা কমন অ্যান্সার থাকে তাহলে প্রমাণ করা যায় পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো মূল কথা হচ্ছে যে বলা আছে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে দুইটা সমীকরণের যদি একটি সাধারণ মূল থাকে সাধারণ মূল থাকে তবে প্রমাণ করা যায় পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা এই দুইটা সমীকরণের সাধারণ মূল ধরে নিব তো ধরি ধরি প্রদত্ত সমীকরণ দয়ের সাধারণ মূল আলফা ধরে নিলাম দুইটা সমীকরণে মানে এই সমীকরণ দুইটার সাধারণ মূল হচ্ছে আলফা মানে দুইটারই কমন অ্যান্সার হচ্ছে ধরলাম আলফা তাহলে আলফা যদি যেহেতু এটা মূল এবং তাহলে এই সাধারণ মূল এবং মানে এই আলফা হচ্ছে প্রথম সমীকরণের মূল এই আলফা হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণের মূল তাহলে আলফা দ্বারা দুইটা সমীকরণ কিন্তু সিদ্ধ হবে তার মানে আলফা দ্বারা এই সমীকরণ দুইটা সিদ্ধ হবে তার মানে অতএব আমরা পাবো কি দেখো তার মানে দেখো এই আলফা দ্বারা এই সমীকরণটাও সিদ্ধ হবে এই আলফা দ্বারা এই সমীকরণটাও সিদ্ধ হবে কারণ এই আলফা হচ্ছে দুইটা সমীকরণেরই মূল কমন মূল তাহলে দেখো যেহেতু মূল সুতরাং এই মূল যেহেতু একটা সমীকরণের মূল যদি আলফা হয় তাহলে এই আলফা দ্বারা ওই সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তাহলে এই আলফা দ্বারা এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করবো মানে হচ্ছে পি এক্স স্কোয়ার এখানে এক্সের স্থলে কিন্তু আমরা আলফা বসাবো পি আলফা স্কোয়ার দেখো এক্সের স্থলে যেহেতু সিদ্ধ হবে মানে আল এক্সের মান কিন্তু আমরা আলফা বসাবো প্রথম সমীকরণে তাহলে পি আলফা স্কোয়ার প্লাস কিউ আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম এবং আলফা দ্বারা দ্বিতীয় সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তার মানে কিউ এক্সের স্থলে আমরা আলফা বসাবো তার মানে আলফা স্কোয়ার প্লাস পি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা দুই নম্বর সমীকরণ দেব এখন দেখো যে আমরা দুইটা সমীকরণ পেয়েছি সহজ কথা দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল বলা ছিল যে দুইটা সমীকরণে যদি সাধারণ মূল থাকে মানে কমন মূল থাকে তাহলে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করো তাহলে ধরে নিচ্ছে এই দুইটা সমীকরণের সাধারণ মূল হচ্ছে আলফা তাহলে আলফা দ্বারা এই দুইটা সমীকরণ কিন্তু সিদ্ধ হবে তার মানে সিদ্ধ করছি করে আমরা এক নং এবং দুই নং সমীকরণ দিয়েছি এবার এই এক এবং দুই সমীকরণ কে আমরা বজ্র গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করে সমাধান করব তো দেখো যে ব্যাপারটা বজ্র গুণন বা আর গুণন যদিও বজ্র আর গুণন পদ্ধতির আর এক নাম হচ্ছে বজ্র গুণন পদ্ধতি আবার বলতে পারো বজ্র গুণন পদ্ধতির আর এক নাম হচ্ছে আর গুণন পদ্ধতি দেখো আমার সূত্রটা কি যদিও তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে এই সূত্র দুইটা পড়ে আসছো যদি দুইটা সমীকরণ দেয়া থাকে তাহলে সমীকরণ দয়ের আর গুণন পদ্ধতিতে পাই আর গুণন পদ্ধতি হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে যখন আমরা এক্স নিব তখন এটা বাদ এবার এই বি ওয়ানের সাথে সি টু গুণ হবে আর সি ওয়ানের সাথে বি টু গুণ হবে এই ওয়াইও বাদ যাবে দেখো এক্স যখন নিব এক্স যখন নিব তখন এইটার সাথে এইটা গুণ এইটার সাথে এইটা গুণ কিন্তু এখানে ওয়াই আসবে না এবার যখন ওয়াই নিব ওয়াই নিয়েছি তখন কিন্তু যে ব্যাপারটা দেখো সেটা হলো যে আমার গুণ হবে কিন্তু এইটার সাথে এইটা মানে সি ওয়ানের সাথে এক্সের সহ গুণ হবে 
এই এই দ্বিতীয় সমীকরণের এক্স এর সহ গুণ হবে এবং এই এ ওয়ান এস এই এক্স এর সহ মানে এ ওয়ান এর সাথে এই সি টু গুণ হবে মূল কথা হলো যখন এইটা নেব তখন এইটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এটা গুণ যখন ওয়ান নেব কনস্ট্যান্ট নেব তখন এইটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এটা গুণ কিন্তু এখানে এক্স ওয়াই এর সহক নিব মানে এক্স ওয়াই আসবে না তাহলে আমরা আর গুণন পদ্ধতিতে পাই আর গুণন পদ্ধতিতে পাই দেখো আর গুণন পদ্ধতিতে কি পাই এখানে কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা আমার এখানে এক্স ছিল এক্স এর স্থলে আলফা স্কোয়ার আছে ওয়াই ওয়াই এর স্থলে আছে আমার আলফা আর কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এইটা তো আমরা আগে আমরা দেখো আলফা স্কোয়ার নেব যেহেতু এক্স নিতাম আলফা স্কোয়ার নেব তো আলফা স্কোয়ার নেব তবে এটা বের করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তুমি সহকগুলা লিখে নাও লিখে নিলে ভালো ভাবে বের করতে পারবে দেখো আমরা আলফা স্কোয়ারের সহক হচ্ছে পি আর এখানে আলফা স্কোয়ারের সহক হচ্ছে কিউ এরপরে এখানে আলফা সহক হচ্ছে পি কিউ এখানে আলফা সহক হচ্ছে পি আর কনস্ট্যান্ট আছে হচ্ছে এখানে ওয়ান ওয়ান যখন আমরা আলফা স্কোয়ার নেব তখন এটা বাদ এটা বাদ এবার এইটার সাথে এইটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এইটা গুণ তার মানে কিউয়ের সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে কিউ কিউয়ের সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে কিউ মাইনাস সূত্রের মাইনাস ওয়ানের সাথে পি গুণ করলে হয় পি ইকুয়াল টু এবার দেখো আমার এক্স এক্স ভাগ হচ্ছে এটা নিয়ে আসি দেখো এইটা যখন নিয়ে আসি এইটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এটা গুণ সেক্ষেত্রে আলফা আসে নাই এরপর দেখো যখন আমরা এই ওয়াই নিব ওয়াই মানে কিন্তু এখানে আলফা তাহলে যদি আমরা ওয়াই নিই তাহলে ওয়াই নিলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইটার সাথে এইটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এটা গুণ মানে যখন ওয়াই নিচে মাঝখানে একটা বাদ দাও এইটার সাথে এটা গুণ ওয়ানের সাথে যদি আমরা কিউ গুণ করি তাহলে হয় কিউ মাইনাস এবার পি এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় পি ইকুয়াল টু ওয়ান যখন নিব তখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই ওয়ান বাদ এইটা বাদ এইটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এটা গুণ পি আর পি গুণ করলে হয় পি স্কোয়ার তাহলে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ আর কিউ গুণ করলে হয় কিউ স্কোয়ার এখানে দেখো ওয়াই হবে না এখানে কিন্তু আলফা হবে দেখো ওয়াইয়ের কারণ আমার এখানে ওয়াইয়ের স্থলে আছে হচ্ছে আলফা আলফা লিখছি দেখো এখানে ওয়াইয়ের স্থলে আছে আলফা তাই আমরা আলফা লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটা আর গুণন পদ্ধতিতে লিখছি দেখো যে ব্যাপারটা আরেকবার বলতেছি যখন আমরা এখানে এক্স এর স্থলে আলফা স্কোয়ার আছে আলফা স্কোয়ার নিয়েছে ওয়াইয়ের স্থলে আলফা আছে তাই আলফা নিয়ে আসি আর এখানে তো ওয়ানই নেওয়া লাগে এবার দেখো আমরা এখানে আলফা স্কোয়ার আর আলফা বাদ দিয়ে এগুলো লিখছি যখন আমরা আলফা স্কোয়ার নিয়ে আসি এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ যখন আমরা আলফা নিয়ে আসি তখন এটা বাদ এবার দেখো যে ব্যাপারটা এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ যখন ওয়ান নিয়ে আসি তখন এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করার জন্য যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বা আমরা লিখতে পারি বা এখানে দেখো আলফা স্কোয়ার আর এখানে আমরা যদি মাইনাস কমন নি মাইনাস কমন নিলে হবে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু আলফা আমরা যদি এখানে মাইনাস কমন নি তাহলে হবে পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান এবার দেখো এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তার মানে পি প্লাস কিউ ইন্টু পি মাইনাস কিউ এখন আমার উভয় পক্ষ থেকে দেখো পি প্লা পি মাইনাস কিউ আমরা কিন্তু বাদ দিতে পারি যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পাই কি দেখো বা আলফা স্কোয়ার ভাগ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আলফা ভাগ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ ওয়ান ভাগ দেখো থাকে হচ্ছে পি প্লাস কিউ এখন আমার দেখো আমরা এইটা সমান এইটা লিখতে পারি আবার এইটা সমান এইটা লিখতে পারি মানে দেখো এইটা সমান এইটা সমান এইটা সুতরাং আমরা এইটা সমান এইটা লিখব তাহলে লিখবো অতএব আলফা স্কোয়ার ভাগ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আলফা ভাগ মাইনাস ওয়ান দেখো মাইনাস আর মাইনাস বাদ যায় এবং উভয় পক্ষ থেকে যদি আলফা আলফা বাদ দিই তাহলে অতএব আলফা ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান দেখো আমরা আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছি এইটা সমান এইটা নিয়ে এবার এইটা সমান এইটা নিব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আলফা ভাগ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ পি প্লাস কিউ এখন আলফার মান আমরা যদি ওয়ান বসাই দিই ওয়ান বসাই দিলে আমরা কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বা আলফার মান যদি আমরা ওয়ান বসাই দিই তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়ান ভাগ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ পি প্লাস কিউ 
এখন আমরা যদি আর গুণন করি আর গুণন করলেই কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে দেখো আর গুণন করলেই কিন্তু এটার সাথে গুণ করলে হয় পি প্লাস কিউ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হবে অতএব আমরা পাই পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটাই প্রমাণ করতে বলেছিল আমরা লিখতে পারি প্রমাণিত দেখো আমার প্রমাণ করানো শেষ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এবং এই টাইপের অনেকগুলো অঙ্ক আছে তুমি যদি এই অঙ্কটা পারো আরো কয়েকটা অঙ্ক পারবে দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল বলা ছিল দুইটা সমীকরণে যদি একটি সাধারণ মূল থাকে মানে কমন মূল থাকে তাহলে বলা আছে যে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল ধরে নিচ্ছে এই দুইটা সমীকরণের সাধারণ মূল হচ্ছে আলফা তাহলে আলফা দ্বারা এই দুইটা সমীকরণ কিন্তু সিদ্ধ হবে কারণ মূল দেখো এই মূল হচ্ছে কমন মূল মানে আলফা হচ্ছে এই সমীকরণের মূল এই আলফা হচ্ছে আবার এই সমীকরণের মূল যেহেতু মূল সুতরাং এই আলফা দ্বারা এই দুইটা সমীকরণ সিদ্ধ হবে সিদ্ধ হবে মানে এক্সের স্থলে আমরা আলফা বসিয়েছি বসিয়ে এক নং আবার এই দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের স্থলে আলফা বসিয়েছি বসিয়ে দুই নং লিখেছি এখন এই এক এবং দুই নং সমীকরণ আর গুণন পদ্ধতিতে পাই মানে আর গুণন পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করব সমাধান করে ক্যালকুলেশন করব তো সমাধান করার জন্য দেখো এখানে এক্সের नियम माइनस कमन माइनस कमन स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र एबार उभय पक्ष देखो मैं पत्री पी माइनस किऊ बद दी पी पी माइनस किऊ बद दी पी था एबारिकल तो लिखे देखो इक्ल टू जो लिखी लिखार पर उभय पक्ष माइनस माइनस बद दी पी आलफा आलफा बद दी पी मैं आलफार मान पाई वन এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই এইটা ইকুয়াল টু যদি এইটা নিই তাহলে এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখছি লিখে এবার আলফার মান ওয়ান বসিয়ে দিয়েছি বসানোর ফলে এবার আর গুণন করলেই আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসে তবে মনে রাখবা এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল কথা হচ্ছে সাধারণ মূল যেহেতু দিয়ে আছে আলফা সাধারণ মূল আলফা ধরে নিবা আলফা দ্বারা দুইটা সমীকরণকে সিদ্ধ করবা সিদ্ধ করলে যে দুইটা সমীকরণ পাবা এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করলেই তুমি যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কান তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ পেয়ে যাবা এখন আমরা পঁচিশের দুই সমাধান করাবো বলা আছে দেখো এত একটা সমীকরণ দেয়া আছে এবং আর একটা সমীকরণ দেয়া আছে বলা আছে সমীকরণ দুটির একটি মাত্র সাধারণ মূল থাকলে কে এর মানগুলি নির্ণয় করো আগের অঙ্কটার মতোই তো দেখো দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে তো এই সমীকরণ দয়ের যদি সাধারণ মূল থাকে তাহলে কে এর মান নির্ণয় করো তো দেখো মূল কাকে বলে মূল বলছি যে যে কোনো একটা সমীকরণের অজ্ঞাত চলকে যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় সেই মানকেই মূল বলা হয় তো মূল বলতে কিন্তু আমরা অ্যান্সার বা উত্তরও বুঝি যে এক্সের যে তুমি মান পেলে সেই মানই যদি ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাহলে ওই মানকে সমীকরণের মূল বলা হয় এখন দেখা দেখো বলা আছে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই দুইটা সমীকরণের যদি সাধারণ মূল মানে একটা মাত্র সাধারণ মূল থাকে মানে এই দুইটা সমীকরণের সাধারণ মূল ধরে নিয়েছে হচ্ছে আলফা তাহলে দেখো বলা আছে যে দুইটা সমীকরণে যদি একটি মাত্র সাধারণ মূল থাকে তাহলে কে এর মান নির্ণয় করো তাহলে ধরে নিয়েছি প্রদত্ত সমীকরণ দয়ের সাধারণ মূল হচ্ছে আলফা তাহলে দেখো যেহেতু আলফা হচ্ছে এই সমীকরণের মূল এবং আলফা হচ্ছে আবার এই সমীকরণের মূল তাহলে আলফা দ্বারা এই সমীকরণ দয় কিন্তু সিদ্ধ হবে তাহলে সিদ্ধ করে আমরা অতএব আলফা দ্বারা কিন্তু এই সমীকরণ দয় সিদ্ধ হবে কারণ আলফা হচ্ছে এই দুইটা সমীকরণের কমন মূল বা সাধারণ মূল তাহলে আলফা দ্বারা সিদ্ধ করব তার মানে এক্সের স্থলে আমরা আলফা বসাবো তার মানে হবে হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস কে আলফা মাইনাস সিক্স কে ইকুয়াল টু জিরো এটা এক নং দিব এবার আলফা দ্বারা আবার দুই নং সমীকরণকে সিদ্ধ করব তার মানে হবে হচ্ছে আলফা স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা মাইনাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা দুই নং সমীকরণ দিব এখন এই দুইটা সমীকরণকে আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করলে কে এর মান পাবো তবে আমি বলবো যে এই দুইটা সমীকরণকে অবশ্যই তোমরা বজ্র গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করবে তাহলে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার হবে তাহলে বজ্র গুণন পদ্ধতি বা আর গুণন বজ্র গুণন পদ্ধতি বা আর গুণন পদ্ধতিতে থেকে পাই তাহলে লিখতে পারি আমরা যে আর গুণন পদ্ধতিতে আর গুণন পদ্ধতিতে পাই 
দেখো আর গুণন পদ্ধতিতে পাই এখানে কিন্তু x এর স্থলে আছে হচ্ছে আলফা স্কয়ার তাহলে আমরা লিখব আলফা স্কয়ার আর দেখো যে ব্যাপারটা y এর স্থলে আছে কিন্তু আলফা আমরা যে সূত্র জানি তোমরা 9 10 এ যে আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করেছো অঙ্ক সেখানে আমরা জানি যে এখানে x থাকতো এবং এখানে y থাকতো x এর স্থলে আছে আলফা স্কয়ার আর y এর স্থলে আছে হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু আমরা 1 নিব দেখো এটা নিব এরপর দেখো যে ব্যাপারটা আমরা হরে কি লিখব আমরা এটা লেখার ক্ষেত্রে আমি সহজ পদ্ধতি আগেই বলেছি সেটা হলো যে তোমরা এর সহগগুলো লিখে লিখে দিবা তাহলে আলফা স্কয়ারের সহগ হচ্ছে 1 এই দ্বিতীয় সমীকরণে আলফা স্কয়ারের সহগ হচ্ছে 1 এখানে আলফা সহগ হচ্ছে k এখানে আলফা সহগ হচ্ছে -2 এখানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আছে হচ্ছে -6k আর -k যখন আলফা স্কয়ার নিব তখন আলফা স্কয়ার বাদ মানে এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ কে আর কি মাইনাস কে গুণ করলে হয় মাইনাস কে স্কয়ার মাইনাস কে স্কয়ার এবার সূত্রের মাইনাস এবার এটার সাথে এটা গুণ তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় তাহলে হয় 12k এবার যখন আমরা আলফা নিব তখন এটা বাদ মানে এটা বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে হবে গুণ এটার সাথে এটা বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ তার মানে এটার সাথে যদি 1 গুণ করি -6k এর সাথে 1 গুণ করলে হয় -6k আর দেখো যে ব্যাপারটা এবার এটার সাথে এটা গুণ যদি আমরা এটার সাথে 1 এর সাথে -k গুণ করি তাহলে হয় -k দেখো যে ব্যাপারটা আমার সূত্রের এখানে মাইনাস কিন্তু এখানে মাইনাস এ মাইনাস হবে প্লাস কারণ দেখো এটা সূত্রের মাইনাস এবার এটার সাথে এটা গুণ করলে মাইনাস কে হয় তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় যখন 1 নিব তখন আমার এটা বাদ যাবে তাহলে এটা বাদ যাবে তার মানে এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ 1 এর সাথে মাইনাস 2 গুণ করলে হয় মাইনাস 2 সূত্রের হচ্ছে মাইনাস এবার এটার সাথে এটা গুণ করলে কে এর সাথে 1 গুণ করলে হয় কে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে কি পাই দেখো বা আলফা স্কয়ার ভাগ এখানে যদি মাইনাস কমন নেই এখানে যদি মাইনাস কমন নেই এখানে যদি মাইনাস কমন নেই সবগুলো মাইনাস মানে এইখান থেকে মাইনাস এইখান থেকে মাইনাস এইখান থেকে মাইনাস আমরা বাদ দিতে পারি একবারে লিখতেছি তার মানে হয় হচ্ছে এখানে k স্কয়ার প্লাস 12 12k আর এখানে মাইনাস কমন নিলে 6k থাকে হচ্ছে মাইনাস কমন নিলে হয় 6k মাইনাস k তার মানে হয় হচ্ছে 5k ইকুয়াল টু আলফা ভাগ 5k সরি 5k থাকে इक्वल टू वन भाग एक र माइनस का मुनीले के प्लस टू है मूल का था अमरा ए इटा ए इटा ए इटा तो माइनस का मुन्ने से बंग माइनस अमरा बात दिए दिए सी एवं एका ने अमरा एक टू जोक बियोग करे दिए सी एको ना अमरा ये पोथो में बंग दीती ओनु पात दिवो तर मने ए इटा इक्वल टू ए इटा लिख बो ताले लिख फाइव के अकुन देखो आमर उभय बोखों तक आमर अल्फा अल्फा बाद दिते बारी तावले इखने वन हो बे अल्फा अल्फा बाद दिला इखने अल्फा हो बे बंग इटा होरे आसे अमर जो दी बहुत डो गुनन कोरी तावले देखो जब बट्टा इटा शते इटा शते वन गुन कोले इटा हो बे मने अमर एक बारे लिखते बारी अते अल्फा इक्वल � দেখো আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হলো যে আলফা আলফা বাদ দিয়েছি বাদ দিলে এখানে আলফা থাকে আর এটা আমরা এটা 1 এর সাথে গুণ করলে এটা হয় তার মানে এটা ভাগ এটা হয় মূল কথা আলফা বাদ দিয়েছি এবং আর গুণন করে দিয়েছি এটার সাথে গুণ করেছি এটার সাথে গুণ করেছি এখানে কিন্তু আলফা ছিল আলফা ইকুয়াল টু হয় তার মানে এটা ভাগ এই 5 কে হয় এখন দেখো এটা আমরা পেয়েছি এরপরে দেখো আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুপাত নিব এবং আমরা যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুপাত নিই তাহলে হয় হচ্ছে আলফা ভাগ 5k 1 ভাগ k 2 আমরা এটা যদি 1 এর সাথে গুণ দিই তাহলে আমরা পাই হচ্ছে বা আলফা আলফা 5k ভাগ k 2 পাই তার মানে k 2 পাই দেখো আলফা ইকুয়াল টু আমরা এটা পেয়েছি আবার আলফা ইকুয়াল টু আমরা এটা পেয়েছি আমরা যদি এটার তিন নং সমীকরণ দিই আর এটারে যদি চার নং সমীকরণ দিই তাহলে দেখো এই আলফা আর আলফা বাদ যায় তার মানে আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা লিখতে পারি তাহলে লিখতে পারি 3 ও 4 নং সমীকরণ হতে পাই 3 ও 4 নং হতে পাই 
দেখো তিন ও চার নং হতে কি পাই আমরা এইটাই দেখো আলফার আলফা বাদ যায় তার মানে এইটাই কল এটা লিখবো মানে আসে হচ্ছে আমার কে স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ কে টুয়েলভ কে ভাগ হচ্ছে ফাইভ কে ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে ফাইভ কে ভাগ হচ্ছে কে প্লাস টু এবার আমরা যদি আর গুণন করি গুণ করলে হবে এইটার সাথে এইটা গুণ একবার আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে কে কিউব কে কিউব প্লাস টু কে স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ কে স্কোয়ার টুয়েলভ কে স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফোর কে দেখো আর ইকুয়াল টু হবে এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ কে স্কোয়ার যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করব মানে যোগ বিয়োগ করব সেক্ষেত্রে দেখো কে কিউব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো টু কে স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ কে স্কোয়ার তার হবে হচ্ছে ফর্টিন কে স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কে স্কোয়ার তার মানে আসে হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন কে স্কোয়ার আর প্লাস থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর কে ইকুয়াল টু জিরো আমরা এখানে কমন নিতে পারি হচ্ছে কে কে যদি আমরা কমন নিই তাহলে হয় কে স্কোয়ার মাইনাস ইলেভেন কে প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা কে এটারও যদি মিডিল টার্ম করি করে একবারে আমি লিখে দিলাম পাবো হচ্ছে কে মাইনাস থ্রি ইন্টু কে মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো পাবো এইটা পাবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যদি আমরা এটা মিডিল টার্ম করি তাহলে কে মাইনাস থ্রি ইন্টু কে মাইনাস এইট পাবো আমি একবারে লিখেছি তাহলে আমরা অতএব কে এর মান কত কত পাচ্ছি দেখো কে এর মান জিরো পাই একবার থ্রি পাই আর একটা এইট পাই তাহলে কে ইকুয়াল টু জিরো থ্রি আর এইট এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার কের মান বের করতে বলেছিল দেখো আমরা কের মান বের করেছি আমার কের মান বের হয়ে গেছে তো এইটা আমি প্রয়োজনে লিখেছিলাম এইটা তোমাদের পরীক্ষায় লিখা লাগবে না তোমাদের যাতে তোমরা সহজে পারো এই জন্য লিখেছিলাম দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে দুইটা সমীকরণে যদি একটি মাত্র সাধারণ মূল থাকে সাধারণ মূল মানে কমন মূল থাকে তাহলে কের মানগুলো নির্ণয় করো তো আমরা দুইটা সমীকরণের আমরা সাধারণ মূল ধরে নিয়েছি আলফা তাহলে আলফা দ্বারা এই দুইটা সমীকরণ কিন্তু সিদ্ধ হবে কারণ আমরা মূলের সংজ্ঞা অনুসারেই জানি যে মানে আলফা মানে যে মূলটা হবে মূল দ্বারা এই সমীকরণ দুইটা সিদ্ধ হবে তো আমরা আল এক্সের স্থলে আলফা বসিয়েছি প্রথম সমীকরণ বসিয়ে এক নং দিয়েছি এবং আবার এক্সের স্থলে আমরা আলফা বসিয়েছি বসিয়ে দুই নং দিয়েছি এবার এক ও দুই নং সমীকরণকে আমরা আর্গুনন পদ্ধতি প্রয়োগ করছি দেখো এখানে এই দুইটা সমীকরণকে যে কোনো পদ্ধতিতে তুমি সমাধান করতে পারো সেক্ষেত্রে আর্গুনন পদ্ধতিতে সমাধান করলে সবচেয়ে ভালো হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আর্গুনন পদ্ধতির নিয়ম হচ্ছে আমার আমরা যে তোমরা যে নাইন টেনে আর্গুনন পদ্ধতি শিখেছিলে সেখানে কিন্তু এখানে আলফা স্কোয়ার স্থলে ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর সরি এক্স ছিল আর এখানে ছিল কিন্তু ওয়াই তার মানে এক্সের স্থলে আছে আলফা স্কোয়ার ওয়াইয়ের স্থলে আছে হচ্ছে আলফা আর ক এখানে আমরা তো ওয়ান নিব তো দেখো এরপরে দেখো আমরা এইটা সহগুলো লিখে নিব লিখার পরে আমরা যখন আলফা স্কোয়ার নেব তখন এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ যখন আলফা নিব তখন এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ যখন ওয়ান নিব তখন এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ এইটা পাই এরপরে আমরা মাইনাস কমন নিয়ে আসি কমন নিয়ে উভয় প্রত্যেক জায়গার থেকে আমরা মাইনাস বাদ দিয়ে দিয়ে আসি দিলে আমরা এইটা পাই এখন আমরা এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখবো দেখো প্রথম এবং দ্বিতীয় অনুপাত নিয়ে আসি মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখছি লিখার পরে আলফা আলফা বাদ এইটা তাহলে যে এইট ওয়ান এস এখানে ওয়ান থাকে গুণ গুণ হয় হয়ে আমরা তিন নং সমীকরণ দিয়েছি এবার দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু তৃতীয় অনুপাত লিখছি লিখে এটা সাথে ওয়ান গুণ করলে এইটা হয় এটা চার নং দিয়েছি এখানে আমরা আলফা সমান পেয়েছি এখানে আমরা আলফা সমান পেয়েছি তাহলে তিন ও চার নং সমীকরণ থেকে পাই এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখতে পারি এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখতে পারি এবার তুমি আর গুণন করো করে ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে ক্যালকুলেশন করলে তুমি এইটা পাবে এবার এইটার মিডিল টার্ম করলে এইটা পাবে এবার এখান থেকে তোমরা কে এর মান পাবে তিনটা তার মানে কে ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি হচ্ছে জিরো থ্রি এইট এইটা হচ্ছে আমার নির্ণেয় কে এর মান তার মানে দেখো আমার কে এর মান চলে এসেছে সহজ কথা দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে দুইটা সমীকরণের বলা আছে যদি একটি মাত্র সাধারণ মূল থাকে তাহলে কে এর মান নির্ণয় করো তো সাধারণ মূলটা আমরা ধরে নিব কে তাহলে কে দ্বারা দুইটা সমীকরণকে সিদ্ধ করব করে আমরা এক এবং দুই নং সমীকরণ দিয়েছি এবার এই দুইটা সমীকরণকে আমরা আর্গুনন পদ্ধতিতে 
পদ্ধতিতে সমাধান করব সমাধান করে ক্যালকুলেশন করলে আমার কে তিনটা মান চলে আসবে আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আর দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে যদিও অনেকের যেগুলো প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে যে আর্গুনন পদ্ধতি ভালো পারো বাট আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে সবাই কিন্তু ভালো অনেকে আছে মোটামুটি স্টুডেন্ট বা অনেকে আর্গুনন পদ্ধতি আগে ভালো করে করোনা এই জন্য কিন্তু আমি প্রথম অঙ্কটাই আর্গুনন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়েছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে পরবর্তী পর্বে মানে ছাব্বিশ নম্বর পর্বে এই সাধারণ মূল নির্ণয়ের অঙ্কই কিন্তু আমি আবার সমাধান করাবো আরও কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করাবো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা